从未见过如此丧心病狂的父亲，竟然把自己的儿子给打得大小便失禁，一切都和五年前一样，刃牙飞奔冲向父亲，不假思索，不留后路。父子二人同时在空中用出回旋踢，激烈的碰撞过后，刃牙飞射而出，不和五年前几乎被打死不同，此时的刃牙竟毫发无伤，成功的躲过了父亲的致命反击。很好，在没有觉醒犯法之觉的情况下，竟有如此实力，着实让勇次郎感到惊艳。勇次郎的一生被无聊所埋没，刃牙是第一个能让勇次郎感到兴奋的人。鬼魅开，是时候结束一切了。一张栩栩如生的哭泣鬼脸在勇次郎的背后显现，引起了现场众人们的惊呼。谢谢你带给我这美好的夜晚，一定要活下来呀、啊，刃牙，让我好好开心一下。可怕的力量将刃牙的魂都给吓了出来，这一拳自己能接住吗？然而还没来得及细想，拳锋已经接触到了刃牙的身体，直接让刃牙如同火箭一般升了天，随后重重的砸落在一辆面包车上，巨大的痛楚让刃牙几乎失去了意识。可勇次郎丝毫没有停手的意思，一个箭步瞬间到了刃牙的身前，再次打出了排山。倒海般的连击，尽管全力格挡，可父亲的力量已然疯狂的冲击着刃牙的大脑和五脏六腑，就连刃牙身后的车都被打成了铁饼，疼痛已经超过了刃牙的耐受范围。此时他的脑子里尽是无尽的绝望感，不愧是可以对抗美国的男人，哪怕自己用尽了全部力量，也难以撼动父亲分毫。眼看刃牙没了反应，勇次郎终于收手，胃里、膀胱里、肠子里的东西能出来的都被勇次郎打了出来。可已经进入半残状态的刃牙进入了一个奇怪的状态，全身酥酥麻麻的，尤其是后背，奇痒。无比，似乎有什么东西要从其中钻出来，还要再继续吗？面对勇次郎的询问，刃牙露出了释然的表情。不了，刃牙放弃了，他根本不是父亲的对手，能像这样大战一场就已经足够了。就在每个人都为刃牙的失败而感到惋惜时，皮克、勇次郎、刃牙这地表最强三人同时感到一股无比可怕的气息。勇次郎干脆吓得都炸毛了。刃牙回头一看，只见一个处于虚化状态的巨大英灵伫立当场。他是谁？范马勇次郎的父亲范马勇一郎。你绝对想不到，美国向日本投放。原子弹竟然只是为了杀死一个人，一个名为范马勇一郎的男人。没想到关于那个男人的传说是真的。那个在勇次郎之前就打败美国的男人，第二次世界大战日本投降的前夕，美军动用了几十艘战舰和几百架飞机，轰平了一个小岛，岛上的人全部死绝。就在美军准备庆祝胜利的时候，一个毫发无伤的男人出现在了岛上。Fuck you！ 士兵们一哄而上，准备教训一下这个家伙，却没想到男人神力无双，眨眼间就杀了几十个士兵。剩下的士兵们立刻撤退，对岛屿进行了二次地毯式轰炸。然而再次登岛后，男人依然毛事儿没有。几个来回后，美军损失了整整一个旅。开什么玩笑！击沉大河战舰也就才损失了十二个士兵，一只猴子还能翻天了？为了海军的荣耀，接着给我打！然而将军刚说完这句话没多久，脑袋就被人生生插在了甲板里。几千名海军鸦雀无声。要知道，军舰的甲板可都是用来防炮弹的呀，这要有多恐怖的力量才能做到把人插进去？就在这时，那个魔鬼出现了。爱和黄号驱逐舰是美国最大的战舰之一，然而从内部攻陷这样的巨大杀器，其实。往往只需要一辆坦克的力量就足够了，而这种玩笑一般的说法，如今却成了真。一辆人形坦克出现在了驱逐舰上，范马勇一郎的存在就如同一个流氓冲进了幼儿园。那一天的日本海下起了人雨，船上一千两百名船员在二十分钟之内被打了一个不剩。美国超级战舰爱和皇后就这样被一个人给劫持了。据说正因为如此巨大的耻辱，海军司令向美军总统申请了投放原子弹。这就是范马勇一郎的传奇。爷是爷爷吗？好宽大的肩膀啊！呵呵，你一点都没变啊！勇次郎，刃牙，以我的儿子，我那样棘手的儿子当对手，相信我，你还是会赢的。说完这句话，范马勇一郎便消失不见。与刃牙相似，范马勇次郎和范马勇一郎性格完全不同，生活方式和人生观也完全相反，甚至可以说是势同水火。但有一点，连勇次郎都不得不夸赞，那就是父亲横扫爱和华号所用的招式。勇次郎一个半摔，让许多刃牙失去平衡，随后一把抓住了儿子的脚踝，让我给你演示一下你爷爷的必杀，立福，可别死了。你见过拿人当双截棍甩的吗？而且甩的还是自己的亲儿子。为了掩饰范马勇一郎的必杀，刃牙可是遭了大罪了。所谓的礼服不就是双截棍吗？不，不是耍双截棍那么简单。勇次郎手上动作陡然加快，超高的速度让刃牙的大脑充血，超高的血压让刃牙的五官都变成了宣泄口。刃牙七孔流血，意识逐渐模糊。勇次郎的人肉双截棍仿佛直升机一般，辐射出巨大的风牙，将观众们吹得人仰马翻。不一会儿的功夫，场面就只剩下了余地毒布和皮可，分明就是把这里当成爱和。华号了吗？然而这还不够，勇次郎摔动的速度不断增加，最终刃牙高速飞转形成的影子，在勇次郎身上形成了一件半透明的礼服。奥利巴也将刃牙过肩摔过，可像勇次郎这样像毛巾一样灰，奥利巴也不得不承认，以自己的力量完全做不到，更不用说像武器一样去攻击了。等等，奥利巴感觉自己好像忽略了什么。妈的，双截棍可
次郎来到报废的面包车前，挥舞起了刃牙。如果想要继承贩马之名，就好好的保护你的身体吧，千万别死了哦！一股巨大的力打在了汽车上，产生的噪音让观众们停下了脚步。分出胜负了吗？这帮家伙开始疯狂的往回跑，生怕错过了什么精彩的表演。但可惜，勇次郎的第一轮演示已经结束，眼前的观众已经发现车子调转了方向。天哪，他用自己的儿子去打汽车，简直太过分了！勇次郎一停火，腾的一下就上来了，再次甩起了刃牙。各位，千万不要小看我的儿子，不能小看有着贩马之名的力量形状。每一次攻击，勇次郎力量都呈几何倍数增长。这么下去，刃牙会死的呀！这哪里是打架，分明就是公然杀人呐！然而他们不知道的是，刃牙不但没有死，反而意识越来越清晰。他逐渐发现自己可以应对这种巨大的冲击，各种锋利的危险部位，能躲就躲，不能躲的就用技巧齐天破坏，从而完成对自己身体的保护。虽然因为速度过快，让观众们以为很惨烈，可实际上刃牙利用这段时间完成了对体能的恢复。终极鬼脑队长全开的鬼背，谁才是地表最强的存在呢？刃牙八岁的时候，勇次郎就将他带到一处山崖，命令他跳下去。那时候刃牙哪敢跳，简直吓坏了。跳下去，让我看看你是天赋异禀还是个扶不起的阿斗。眼看刃牙吓得腿都软了，勇次郎干脆走到刃牙面前，一个脑瓜蹦就把他给弹了下去。刃牙清楚的记得那时的情况和现在一样，他仅凭借本能将一块又一块突起的石头打碎，或者进行闪躲，最终成功掉到了河里，保住了小命。只不过如今的刃牙成长了，面对更加危险的情况，不仅完成了体能的恢复。还可以抽空给父亲做一个小礼物，请收下吧，父亲，这是我刚拿到的。尤斯拉打开一看，当场愣住了。刃牙送自己的，竟然是个用汽车零部件做的小人儿，这玩意儿长得真丑。不过你是如何做到的？原来刃牙在被甩的过程中，每与汽车碰撞一次就取一个零件，在空中进行组装。本来还能做得更好，只可惜勇次郎停下了。不，不可能。勇次郎很清楚，从刃牙的身体反馈来看，刃牙一直在忙于对抗各种致命威胁。如果是在做别的，勇次郎一定会第一时间发现的。听到勇次郎的话，刃牙只是微微一笑。我不是早告诉你了吗，父亲？那个东西是我刚刚拿到的。勇次郎听了一愣，下一秒刃牙已经开始发起了攻击，好快的速度，刃牙又变强了。原来刃牙在勇次郎演示礼服的过程中，大脑充血，觉醒了完全体的鬼脑，而这也是可以媲美鬼背的终极力量。勇次郎的招式在鬼脑的加持下，仿佛变成了慢动作，大脑的思考速度和调动身体的反应能力远远超过了 0.5 秒，达到了人类难以企及的极限。无论勇次郎做出任何的反复，刃牙都能在不经思考的情况下，让鬼脑自动控制身体予以反击。就这样，第一。表最强生物贩马勇次郎第一次被打得鼻血狂喷，多久了？多久没有这种感觉了？这种被人殴打的感觉，勇次郎突然非常理解那五个所谓的最凶死刑犯，虽然他们一个个菜的要死，其中一个还被自己给宰了，但勇次郎真的可以理解他们的痛，那就是对品尝败北滋味的终极渴望。无敌究竟有多么寂寞？残刀刃牙暴打的勇次郎不禁回想起了自己的一生，不知道从何时起，勇次郎就站在了顶点之上，放眼望去，再没有任何值得自己挑战的目标。可勇次郎并没有停下脚步，没有人理解。无敌究竟有多痛苦？力量虽然换得到这世界上任何的东西，却唯独有一样东西是无法换到的，那就是荣耀。刃牙狂风暴雨般的攻击，竟然打得勇次郎毫无还手之力。哈哈，你在说什么呀，父亲？难道不强就得不到荣誉了吗？终于，勇次郎抓住机会，成功就是一记下劈。然而，刃牙轻松的躲开了不说，还给了勇次郎膝盖最薄弱的地方一脚。趁着勇次郎一个踉跄，刃牙以其人之道还治其人之身，完美的复刻了勇次郎的下劈。然而，和勇次郎不同的是，刃牙这一击更快、更强、更不可阻挡。看着被踢翻的父亲，刃。刃牙的大脑一片空白，一种说不清道不明的感觉从大脑中传来。击败父亲这一刻，刃牙升华了，他能够感觉到鬼脑完成了最终的进化，而这也是刃牙能够击败父亲的真正原因。什么？勇次郎被打昏了吗？不，当然没有。我的儿子刃牙呀，你真的是让我很开心呐、啊！勇次郎一个腾跃飞起，满脸兴奋，哪里有一点刚被自己儿子暴揍过的样子？我们能当父子真好啊，不是吗？是的，而且我也很喜欢以贩马之名战斗。对决再次打响，刃牙第一次以终极鬼脑激发身体的液化状态。没错，我。我就是货真价实的贩马之子，强大的力量让地面崩裂，刃牙瞬间消失在了原地，下一秒便出现在了勇次郎的面前。放心吧，父亲，如果你残废了，照顾父亲的任务就交给我吧，因为我们是父子啊！巨大的冲击波辐射全场，勇次郎却无比的兴奋，真是不错的一拳啊！上一次能贯穿自己不及的力量，已经不知道是过了多久之前了。前所未有的满足感让父子二人露出了甜美的微笑。不过打了半天都没死人，着实是有些无聊了。是啊，我讨厌无聊。从武术家到野兽，到国家的战争机器，勇次郎一直在。寻找着自己的玩具，却没想到那最完美的竟是自己儿子那双拳头。它比任何的刀都要锋利，比任何的子弹都要快，比恐龙都要沉重，比狙击枪都难以预测。更重要的是，它是贩马勇次郎的一部分。